Lakini sema tu vyombo vya ulinzi na usalama. Mazoezi haya yana element kubwa sana ya ulinzi na usalama. Navyo vimewajibika sana jeshi la wananchi, polisi na vyombo vingine vyote. Nipende kutambua nafasi yao. Lakini kwa nafasi ya kipekee viongozi wa kisiasa, wa kijamii na wananchi wa Ngorongoro. Wakati mwingine Mheshimiwa Waziri Mkuu kuna maneno yanatoa picha kama vile kuna changamoto lakini kuhakikishie asilimia kubwa ya wananchi wa Ngorongoro wanaunga mkono zoezi hili kuna makundi machache madogo lakini kwa mwongozo wako na ulivyotuelekeza na kwa maelekezo ya mamlaka tunaendelea kuwa engage kushirikiana nao kuongea nao na tumeshaanza kuona dalili nzuri sana Watu wengi sasa wanaelewa, wanaelewa nia ya dhati ya serikali, nia njema ya serikali kwa ajili ya zoezi hili. Na sisi tunawapongeza sana na leo tashuhudia tu kundi hili dogo ambalo linawakilisha kundi kubwa zaidi. Na mimi naomba ujisikie fahari kwamba haya ni mazao ya juhudi ambazo umezisimamia kwa muda mrefu. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu labda kwa, kwa ufupi niwatambulishe kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wasimame RPC na wengine wapo wengine wako Loliondo kwa sababu ya logistics kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya kiongozwa na DC Mheshimiwa Kolimba wa Tanzania kutokana na muda naomba niende tu moja kwa moja kwenye mpangilio wa kuhamisha wakazi kwa awamu hii ya pili ambayo kwa leo tunahamisha kaya 27 pamoja na mifugo na mizigo yao kama ifuatavyo idadi ya kaya ni 27 zenye watu 117 hizo zimekwisha kikiwa na kulipwa fidia jumla mabasi aina ya costa ziko tano na moja itakuwepo kwa ajili ya dharura na zitatumika kwa safisha kazi yao kwenda msomera aidha magari ya wagonjwa mawili yatatumika katika safari kwa ajili ya dharura za kiafya kwa wakazi wanaohama jumla idadi ya mifugo ni 488 itasafirishwa leo na kuanzia saa kumi na moja jioni. Mifugo itasafirishwa na magari aina ya fuso kutoka vijijini na kuleta karatu na kupakiwa katika maloli makubwa ambayo ni scan ya long track mbili, scan za kawaida mbili na fuso moja. Mizigo ya wakazi wanaohama itasafirishwa kwa maloli pia maloli yako sita kwenda Msomera. Aidha mizigo pamoja na mabaki ya nyumba zilizovunjwa na mizigo ya ndani nayo itasafirishwa kwenda kwa mujibu wa wanavyopenda wao wenyewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu Utaratibu wa zoezi hili umefanyika kwa kuzingatia hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kusainisha vitabu vya fidia kwa wakazi wanaohama kwa hiari au ya pili kuhakiki idadi ya mifugo na kuanza kuweka alama tayari kwa ajili ya usafirishaji kuhakiki idadi ya watu katika kila kaya watakaosafirishwa kwenda Msomera na pia kuhakiki na kutambua aina za nyumba za wakazi wanaohama kwa hiari kwenda Handeni kwa ajili ya taratibu za ubomoaji Mheshimiwa Waziri Mkuu Malipo ya fidia na maendelezo ya makazi yao ya ndani ya hifadhi yamekwishafanywa na hii ni pamoja kwa motisha Hii ni pamoja na malipo ya fidia kwa wakazi ambao wamelipwa fedha za motisha kwa ajili ya kujikimu wakiwa katika makazi mapya. Usafiri wa mizigo na mifugo umeandaliwa kutoka vijijini wanakotoka hadi Msomera. Aidha serikali imetoa usafiri kwa wakazi wote kusafirisha mabaki ya nyumba zao zilizobomolewa. Wakazi wote watakao safiri kwenda Msomera wamepatiwa chakula milo mitatu kuanzia katika vijiji vinavyotokea hadi Msomera. Aidha serikali imeweka utaratibu wa kuwapatia chakula siku ya siku ya pili baada ya kufika ili kuhakikisha kuwa wanapata muda kujiandaa kuanza maisha mapya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kaya zote 26 watapatiwa nyumba 27 samahani, watapatiwa nyumba, godoro moja, tochi na ndoo mbili kwa ajili ya kuwekea maji. Nyumba atakazopewa zina vyumba vitatu vya kulala na pia zimejengewa kwenye zimejengwa kwenye eneo la ekari mbili na nusu. Kaya zote 26 ambazo zitaenda Msomera zitapewa kila moja shamba lenye ukubwa wa ekari tano Kaya zote pia zitakabidhiwa zita hati ya kumiliki ardhi kwa ajili ya eneo la nyumba pamoja na shamba. Kaya hizi zitapewa chakula ambayo ni mahindi kiasi cha gunia mbili kwa kila kaya kwa kipindi cha miezi mitatu kwa ajili ya kujikimu katika kipindi cha mpito wakati wa kazi kijiandaa na maandalizi ya kilimo ili miezi mitatu mitatu itaendelea kwa muda miezi 18. Kwa hiyo kwa muda mwaka mmoja na nusu watakuwa kipewa chakula 
kilo mbili kwa kaya kwa miezi mitatu mitatu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imeshakamilisha ujenzi wa huduma mbalimbali mbali za kijamii katika eneo la Msomera zikiwemo shule za msingi na sekondari pamoja na huduma za afya na maji. Kwa hiyo wakazi hawa watanufaika na huduma za kijamii zilizopo katika makazi mapya. Kwa ufupi Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana sana ndugu zetu wa hapa Ngorongoro kwa kuchagua fungu jema la kuhamia Msomera. Tunaokwenda Msomera, oe! Msomera safi! Yaani eh, sante sana. Kwa kweli nichukue nafasi hii kusema na kuwahakikishia kwamba serikali iliyoko madarakani inayoongozwa na mheshimiwa mama yetu mpendwa rais Mheshimiwa Samia Sulu Hassan inawathamini sana, inawapenda sana na tukiongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu Kasim Majaliwa Majaliwa. Huko tunakoenda wenzetu wametangulia fungu la kwanza lilishaenda wiki iliyopita wamefurahia sana kama alivyosema RC nyumba bora, zabati na ambazo ziko jirani na vyanzo vya maji zimeshakamilika. Nimeona kuna watoto wengi maeneo watakapoenda kusoma watoto wetu na yenyewe yapo tayari yanawasubiri kwa ham sana. Kwa nichukue nafasi kuwapongeza na sema hongereni sana. Na wale wenye simu na nini tuendelee kuwaelekeza ndugu zetu kwamba uhamaji huu ni uhamaji wa hiari. Ukifika tu nyumba na hati hapo vipi? Eh na madarasa yako tayari. Kwa hiyo nawapongeza sana. Nimesimama hapa kuunga mkono jitihada hizi kwa kweli mmechagua fungu jema. Na nawashukuru ni sana sana. Na huduma zote nyingi za msingi zimekamilika. Nawapongeza kwa uamuzi wao wa hiari na wa haraka mmefanya jambo jema sana. Tunawashukuru ni sana. Asanteni sana. kwenye benki yetu ya NMB na fedha zote zimesha wekwa kwenye akaunti zao na wao wenyewe waridhia kwa hiari yao na sasa tuombe basi uridhie kwa kabizi hati zile za kuweka fedha benki na baada ya hapo tutakuomba kwa ridhaa yako uweze kutupa neno kabla hatujawaaga niombe muhifadhi na timu yako sasa tuendelee na ratiba hii olmoleje karibu kwa ajili ya kuchukua hati yako ya malipo Elizabeth Karibu Wengine ni Filipo Olmoleje na Diana Filipo Filipo na Diana Diana Diana
Oye, si vamos a monguela, oye. Oye. Shimua, kuwa mkoa. Shimua, waziri, wa maliasili na utali. Shimua, waziri, wa mifugo. Shimua, waziri, wa maji. Mheshimiwa naibu waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi Mhifadhi mkuu wa jumba kamati za ulinzi na usalama wananchi wetu wana ngorongoro ambao sasa ni wanamsomera Mimi asubuhi hii nimekuja na mzigo mzito wa salamu kutoka kwa mama yetu Mheshimiwa Samia Suluh Hassan ambaye nilimwaga jana na leo asubuhi nimwambia sasa naondoka naenda Ngorongoro kwenda kushuhudia awamu ya pili ya ndugu zetu wanaohamia Msomera kwa amenituma kuleta salamu zenu za upendo kabisa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suru Hassan kwenye salamu zake anasema kwanza amefurahi sana kuona kuwa kila ambacho alikuwa anafikiria namna mzuri ya kuwaweka kwenye maisha bora nyie imeonyesha mfano jipigieni makofi <laughs> Mheshimiwa Samia Suluh Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliwahi kuwa makamu wa rais ambaye alikuwa anashughulikia muungano wetu pamoja na mazingira ameshafanya ziara nyingi ngorongoro na kwa kuwa alikuwa anajua ngorongoro ilivyo sheria za ngorongoro lakini pia alikuwa anaona maisha ya ngorongoro liko jambo likuwa linamsumbua sana eneo la ngorongoro pamoja na kibali cha watu kuishi lakini palibanwa sana kwa sheria moja ni eneo ambalo huwezi kujenga nyumba ya kudumu lakini mbili nyumba hiyo haiko kwenye eneo lilo rasmi unalopata hati itakao kusaidia hata kukopa benki kupata fedha za kuendeshea shughuli zako za mifugo lakini eneo lile huruhusiwi kuishi na chombo chochote cha usafiri hata pikipiki huruhusiwi lakini eneo lile huruhusiwi kulima aina yote ya zao zikalo saidia kuendesha maisha yako lakini eneo lile kama ambavyo yeye mmeona kwamba ni eneo ambalo huwezi kufanya shughuli nyingine yote ya kibiashara unabaki wewe na kijumba chako na mifugo peke yake Mheshimiwa Rais alikuwa anajua familia zinaongezeka hawa vijana wa sasa wanahitaji kupata elimu shule kule hakuna ziliwekwa shule chache sana tena za mbali lakini eneo lile huduma za afya sio mzuri sana ilikuwa inawapa shida kuja hapa karatu kwa haya yote mheshimiwa rais aliona kabisa kabisa kwamba wa Tanzania wenzetu ambao na wao ni sehemu ya walipa kodi kodi ambayo maeneo mengine inapelekwa kwa maendeleo lakini pale kwa sababu ya sheria zake kodi ile hamuitumii vizuri ingawa mnalipa kodi nyingi akasema atafute njia mzuri ya namna ambavyo na nyie mtapata fursa lakini na vizazi hivi watoto wetu hao ambao leo tuko nao wanahitaji 
kuishi kwenye fursa kama watanzania wengine wanahitaji wasome wanahitaji huduma za afya baadaye watakio waanzishe familia zao waanze kulima aanze biashara afanye shughuli nyingine pamoja na huo ufugaji sasa hawa tusipoandalia mazingira mazuri inakuwa tatizo lakini ya pili ni hii ya uhifadhi eneo lile limekaliwa na nyie kwa muda mrefu na mmefanya vizuri kwenye uhifadhi nzuri tu serikali inajua kabisa kazi mzuri mnaoifanya pale lakini sasa kutokana kuongezeka kwa watu wanaohamia lakini pia na watoto na wanakuwa ilikuwa inaonekana eneo linataka kuzidiwa linazidiwa kwa idadi ya watu kuwa kubwa idadi ya mifugo inaongezeka kwa sababu watu wakiongezeka anakuja na ngombe mia mwingine anakuja na mia na ngombe mia mbili kwa hiyo wanaongezeka lakini pia hata ujenzi wa nyumba ambako kwa sheria zile ziruhusi zijenge zijengwe sasa tunaona zinajengwa tena zinasambaa na nyingine za kudumu ambazo kisheria hazipo na wala watu ukijenga una hati kwa hiyo haikusaidii yote haya mheshimiwa rais mama yetu Samia Suluh Hassan ambaye amekuwa makamu wa rais akishughulikia mazingira aliyaona haya leo hii ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania akasema kwa mamlaka nilopewa na Watanzania ya kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa ni wakati mzuri wa kuelimisha ndugu zetu na kuwatafutia fursa ili waweze kufaidika na fursa za nchi yao kwa mheshimiwa rais alipokuja Arusha akasema jamani tuna ndugu zetu pale Ngorongoro wanakosa huduma zote hizi lakini pia eneo lile sasa linazidiwa kwa sababu watu wanaongezeka akasema nendeni mkakae nao mzungumze ili tuone namna mzuri ya kupunguza haya mambo ili na wao wapate fursa na alishajua kwamba kuna eneo nzuri la hekta laki nne linatosha kwenda kukaa pale ukapata nyumba na nyumba hiyo una hati nayo hiyo hati inaweza kukusaidia kukopa benki na benki zipo lakini pia hata ukisema tuwape katano tano kila kila kaya ya kufugia kwa ajili ya malisho eneo lipo lakini pia kama tako mchicha mahindi viazi vile vyakula vyote vinavyotaka ardhi ni mzuri eneo lipo akasema hebu nakamwambia hayo anayetaka kwa hiari yake basi eneo lipo na mheshimiwa rais akasema chukueni hizi fedha anzeni kujenga nyumba ili wakitoka pale wasipate shida ya kuanza maisha yao kwa hiyo mheshimiwa rais ametupa fedha kujenga nyumba mia tano hizi ambazo nyinyi mnaamia ni mia tu na tatu na jeshi letu JKT Suma wanaendelea kujenga nyumba nyingine mia nne kwa hiyo wazee wangu mama zangu na vijana wote ambao mko hapa leo mnaenda msovera mamzi yenu mamzi yenu ni sahihi tobiko samia tobiko tobiko majaliwa tobiko najua kuna watu wanachukia tu mipango ya serikali kwenye hii mamzi yenu watu wamesema maneno mengi we na bado wanasema lakini angalau sasa wa Tanzania walioko ndani ya Tanzania wanaelewa lakini watu wengine huko nje nao wanasema we utafikiri ni wa Tanzania nataka niwaambie mamzi yenu haya kama ambavyo mmesikia haya yaliyofanywa na serikali mheshimiwa Samia Suluh Hassan alishatuambia mfanye moja, mbili, tatu, nne, tano kwa sababu wamekaa hapa miaka mingi wamezoea ni ngumu sana kuhamia eneo jipya 
lazima tutengeneze mazingira ya eneo hiyo jipya mtu aende asione tati, tofauti kubwa anajua kika wiki mwezi atakuwa ameshazoea kwa lile limefanya nyie leo mkitoka mnakwenda kupata nyumba iliyo kwenye eneo la eka mbili na nusu nyumba tayari kwa ukifika utakuta nyumba iko tayari na vyumba vitatu nzuri tu kwenye eka zile tatu utapewa hati kwa leo mkifika tu mnapewa hati ya nyumba hiyo ni yako na lile eneo lililobaki lile tunajua eh wengine akina majaliwa sisi sasa tunawake mawili wake watatu ndio kaongeza ongeza maboma yale ki utamaduni yale pembeni kwenye eneo lile ruhusa eneo ni lako ruhusa jenga boma hapa basi wa pili akae pale watatu akae pale wanne pale ruhusa eneo ni lako <laughs> lakini pia kishakaa hapo utapata ile kazi zako tano za kulishia maeneo yako mengi lakini tukasema tuwape katano tano na hapo pia utakuwa na kibali chako cha kulisha eneo hilo kwa mifugo yako inaweza kuwa ukaa hapo asubuhi naenda na kula basi eneo hilo nalo la kwako lakini kuna eneo kubwa nyie huko pale utakuwa na uongozi na nyie mkienda mtakuwa na uongozi wenu mtaanza sasa na nataka kulima wapi utalima wapi pale ni eneo kubwa kila mmoja anataka kulima zao lolote pale wananchi wanalima mpunga unaweza kulima mpunga wale wananchi wanalima mahindi na utalima mahindi mboga mboga kuna mito mito iko pale jirani utakwenda kulima bustani kama unataka eh utaka kulima viazi na vyakula ambavyo pia huko havistawi kule huko vikwa virusi kulima kule rusa haya maisha haya ndio ambayo leo mnakwenda kuishi na hakuna shida na pale msomera jirani kuna kijiji ndugu zetu wafugaji pia wapo kwa hiyo unafika unakuta wenyeji marafiki wapo hapa leo nimekuja na mawaziri nimekuja na waziri wa mifugo na yeye ni wafugaji tamkaribisha hapa atasema maneno si mengi sana kwa sababu ya muda nataka muondoke mapema lakini nimekuja na waziri wa maji tumekuja na waziri wa elimu atasema nataka niwaambie tumeshawajengea mnara wa mawasiliano wameshabandika bandika Airtel, Vodacom, Tigo huko kwa una simu Tigo ukifika hapo unatwanga moja kwa moja waambie huku jamani fursa zile hizi na haya ambayo mawaziri hapa atakuja kuyasema yale mengine ambayo sijasema atakuja kusheneza lakini kwa kweli asubuhi hii ni kumekuja kuwapongeza kwa maamzi yenu ya kuhamia msomera msomera ni eneo uzuri msomera ni eneo uzuri kwa mifugo na mtaendeleza mifugo hakuna ambaye atawazuia ni eneo safi kabisa hakuna shughuli yenu itasimama zaidi ni kwamba mambo mengi yameongezeka mmemsikia muhifadhi hapa ukiwa safarini utapewa chakula njiani tunajua mko safarini lakini mkiwa safarini mnatembea na magari wagonjwa kitokeo unaamua kichwa unashuka unaenda kwenye gari unapata huduma mpaka unafika msomera lakini ukiwa safarini ukishafika pale tunawapa chakula na hiyo ndio hiyo magumu ya mawili yale lakini kesho mkiwa ndio mmeshafika sasa siku nzima ile kwa sababu mnahangaika ngaika chakula kipo yani tunataka mheshimiwa rais amesema hawa wasipate shida wakati wa kuondoka kwa sababu kuondoka eneo walizoea kwenda eneo jipya kunahitaji kidogo muda kwa wakati huu wote huu serikali yenu iko pamoja na nyie kwa haraka sana waziri wa maji tuambie msomero umefanya nini wana ngorongoro wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa ufupi sana mimi naweza kuzungumza hapa mbele tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. <coughs> Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa mara ya kwanza tulivyofika Msomera ulitupa maelekezo kuhakikisha hapa panapatikana maji. Geografia ya Msomera kupatikana maji kwake umetueleza fanyeni mtakavyofanya lakini hapa maji lazima apatikane. Kwa tathmini ambayo mmetupa kwa watu ambao 
wanahitajika kwenda pale msomera kwa wananchi wetu hawa ngorongoro balikuwa anahitajika mati maji lita laki nne na hamsini mpaka sasa nataka niwahakikishie tuna maji ambao tumeyapata lita laki tano na hamsini na nipiga makofu mengi sana kwa rais wetu mama Samia Suru Hassan kwa hiyo tuna maji tosherezu si maji tu lakini tumejipanga kuhakikisha maji haya yanatumika kwa mifugo yenu piga makofu mengi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu sisi tumejipanga kana kwamba haitoshi Mheshimiwa Rais Mama Samia Suru Hassan anatambua wananchi wa Ngorongoro wanaokwenda pale ni wafugaji ametupa fedha bilioni moja nukta tisa kwa ajili ya kujenga bwawa kubwa ili waweze kuwa na maji tosherevu ambao watawasaidia kwenye mifugo yao kwa sisi wizara yetu ya maji tumejipanga kushirikiana na wizara ya mifugo kuhakikisha tunafanya kazi kwa ukaribu ili wananchi hawa waweze kupata huduma hii muhimu sana ya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, binadamu ameumbwa na wivu na matamanio. Mimi pia kama waziri wa maji natamani nikaishi msomera kwa mazingira mazuri ambayo ameweza kupatikana. Niwatie moyo ndugu zangu wa Ngorongoro. Mmetoka nyumbani na huku mnapokwenda ni nyumbani pia. Kiwasikia watu wanatia maneno maneno hao wana wivu haiwezekani leo uende na, na serikali wapatie nyumba iwapatie maeneo na mnaenda kuendelea hao wachaneni nao wana wivu kujua ya maendeleo yenu serikali yenu inawapenda rais wenu anawapenda makamu wa rais anawapenda na waziri mkuu wetu anawapenda piga makofi mengi sana kwa waziri mkuu wetu baada ya kusema hayo asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa hiyo tuna maji ya kutosha na kazi inayofanywa sasa tunawasogezea maji kila eneo kila line ya nyumba hizi basi tunaweka mahali pa kuchota maji mahali pa kuchota maji kwa hiyo tutakuwa na vituo vingi vya kuchota maji ile kauli ya kumtua ndoo mama kichwani unakwenda kuiona msomera wala huna haja ya kubeba dumu kichwani wala ndoo kichwani unashika ndoo mkononi unakinga kwenye bomba unaruda maji yako ya ndoo mkononi paka ndani ya nyumba msomera oh yeah. Mama Samia oye. Nimekuja pia na waziri wa mifugo. Ndio hasa. Mheshimiwa waziri, hao ndio hasa wateja wako. E ndio wafugaji. Ukisikia wafugaji Tanzania, hawa. Hayo waambie maneno. Asante sana mheshimiwa waziri mkuu na kushukuru sana kunipa nafasi nizungumze na ndugu zangu hawa ambao kwa kweli wana sura za furaha na ni kushukuru sana kwa kazi nzuri ambayo umeifanya kuzungumza nao kuwaelimisha hatimaye umefikia hatua hii tumpige makofi mheshimiwa waziri mkuu <coughs> mheshimiwa waziri mkuu kwa upande wa mifugo mheshimiwa rais pia chini ya uangalizi wako ametusaidia sana sana hasa kwenye eneo lile tunalo kwenda nataka kuwahakikishia wafugaji wenzangu Muko kwenye mikono salama. Mifugo yenu itakuwa kwenye mikono salama. Msiambiwe maneno kwamba oh sasa siji mahali pa kuchunga na nini hapapo. Hapana. Kule msomera. Mbali na eneo lile la ekari tano ambalo Mheshimiwa Waziri Mkuu amezungumza. Lile eneo la kuchunga lenyewe pia tumelikata kwenye vitaru. Sisi mifugo tumelikata kwenye vitaru vya kuchungia. Kwa maeneo ya mifugo yenu kuchungia yapo. Lakini pia liko eneo lile la jumla ambalo Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema ukichunga kwenye eneo lako lile ulilopewa ukaona pengine mifugo yako eh, ni mingi kidogo haitoshelezi unaweza kupeleka ngombe wako kwenye eneo lile la jumla eneo la huria lipo. Eneo ni kubwa kubwa la kutosha kabisa. Kwa hiyo maeneo ya kuchungia yapo. Kwa hiyo ninyi na mifugo yenu najua nendeni nayo malizeni wasiwasi. Lakini kingine cha pili, mifugo yetu tunataka iwe salama, iwe na afya njema, si ndio? Kwa hiyo kule msomera, tayari sisi Wizara ya Mifugo tumejenga majosho matatu na yako tayari yamejazwa maji tayari kwa kuogeshea mifugo yenu. Lakini tulipoona kwamba namba ya watu pale msomera itakuwa ni kubwa kwa sababu wako wananchi wenzenu ambao pia na wao ni wafugaji wako pale na ninyi mkienda kwa wingi 
tukaona haitoshelezi hayo majosho matatu hayatatosha tumeongeza majosho manne na mwingine yako kwenye ngazi mbalimbali sasa na mwingine yatamaliziwa kwa ajili ya mifugo yenu kwa mtakuwa na majosho saba kwa hiyo kwa habari ya mifugo yetu usalama wake na afya yake tumetaka kuhakikisha ya kwamba mkifika kule mifugo ile ina afya nzuri lakini mbali na hivyo mheshimiwa waziri wa maji amesema wamechimba kisima kikubwa kimetoa maji sasa hivi lakini wanachimba bwawa pia sisi tuta, tutatengeneza mbauti zile za ku za kunyweshea maji kwenye hayo maeneo ili mifugo yenu ikishiba ikala majani ikashiba ipate mahali pa kwenda kunywa maji vizuri wanaitwa mbauti mbauti wao wanajua wanaita mbauti si mbauti mnazijua eh zile za kunyweshea maji ehe kwa zinajengwa na zenyewe kwa ngombe wetu atakunywa maji vizuri kwenye lile eneo kwa, kwa sababu hiyo Tumeweka sasa baada ya kuona kijiji kile kitakuwa na wafugaji wengi. Tumeweka watu wetu wa mifugo wawili wakae hapo Msomera. Ili kila siku wazungumze na nini kama mna shida yoyote na uhusiano na mifugo, muwapelekee taarifa watatatua wata changamoto mtakazokuwa mkizipa. Kwa hiyo wako pale na wanaketi pale. Mmoja anahusiana na malisho na mwingine anahusiana na mambo ya afya ya mifugo yetu. Kwa hiyo wako pale na tukienda tukifika leo tutawakuta wako pale. Watatukaribisha, watatupa we, eneo letu limekaaje na njia za kupita na nini kwa sababu wao ndio wanahusika sana kwenye kupanga maeneo ya malisho na kuweka zile 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 nini zile zile alama kwamba mifugo yetu itapita wapi kama inaenda kwenye 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 malisho. Kwa hiyo ni watie moyo ndugu zangu wafugaji notoka huku Ngorongoro. Eneo la Msomera ni salama kwa ufugaji, ni nzuri kwa ufugaji wenu. Tena sasa pale mbele kidogo tunajenga mnada mzuri wa ndelema unaitwa tunajenga sasa hivi na karibu unakaribia kuisha ili kwamba ukijisikia sasa unataka kupunguza mifugo yako e, unataka kupata pesa kidogo unakwenda hatua chache tu unapeleka ngombe wako unapata pale pesa yako unaendelea na matumizi mengine kwa hiyo hakuna matatizo tena hamtajibana bana kama ambavyo mheshimiwa waziri mkuu amekuwa akisema huku mmejibana mno kule ni huru naweza mkafanya mambo mengi makubwa na, na mifugo yenu kwa hiyo mimi niwatie moyo kwamba twendeni kule ni kuzuri ukifika kule kama mlivyo mlivyoshauriwa minara ya simu ipo waambieni na ndugu zetu huku kwamba huku ni kwema ni tofauti na habari tunazoambiwa ni kuzuri kuzuri kweli kweli mimi nawashukuruni sana mimi ni mfugaji mwenzenu kila wakati tutakuwa kule wote msomera kuona mnaendeleaje tunataka kijiji kile kiwe cha wafugaji lakini wanaofuga kwa ubora na mifugo yao itakayokuwa ni bora na wafugaji wengine kutoka mahali pengine watakuwa naenda kujifunza pale nawashukuruni sana karibuni msomera asante sana mheshimiwa waziri mifugo ye haya sasa ni mlete waziri wa elimu anayeshughulikia elimu karibu mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mheshimiwa viongozi wote ambao mpo hapa nimesema itifaki imezingatiwa kwa sababu ya muda na wasalimu kwa jina la jamhuri ya muungano wa Tanzania ndugu zangu wana ngorongoro ambao ni wanamsomera sasa. Cha kwanza niwaambie tu kwamba maamuzi mlioyafanya ni maamuzi sahihi na mtakuja kujuta katika maisha yenu yote. Maneno haya nayasema leo tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe miaka hamsini mbele na kila mmoja atakuja kuwa shuhuda wa haya maamuzi ambayo mmeyafanya leo ni wapongeze sana mmefanya maamuzi ya kimungu na ya kibinadamu ongereni sana lakini la pili mheshimiwa waziri mkuu wewe makamu wa rais pamoja na mheshimiwa rais mlituagiza kule msomera tupeleke huduma zote za msingi 
cha kwanza mlituagiza kukarabati shule ya msingi ambao tumeisha ikarabati vizuri na imekamilika cha pili mlituagiza tujenge shule ya msingi mpya ambao tumeijenga na imekamilika yote ni kwa ajili ya matumizi ya hawa e, ndugu zetu ambao wanakwenda kukaa pale kwa shule hizo zimekamilika tunaendelea mheshimiwa waziri mkuu na ujenzi wa nyumba za walimu ujenzi wa hostel kwa kisha watoto wetu hao wanaenda kukaa katika mazingira ya kisasa mheshimiwa waziri mkuu mlituagiza tuwajengee sekondari mpya ambayo na yenyewe imeshakamilika ipo wanakwenda kule kwa ajili ya kuitumia kwenye upande wa afya mheshimiwa waziri mkuu katika hatua ya kwanza mtuambia tukarabati za anaki iliyo kwa pale imekarabatiwa vizuri kabisa lakini na kuhakikishia hivi ninavyozungumza tumeshapeleka fedha milioni 550 kwa ajili ya ujenzi wa kituo kipya cha afya ambayo imeshapokelewa na mkurugenzi amekiri wanaanza ujenzi wa kituo cha afya katika eneo la msomera ili kuhakikisha huduma za afya kwa wananchi mnazipata kwa usahihi kabisa lakini kwenye upande wa barabara tuifungue ile msomera yote kwa kiwango cha changarawe na tarura wako kule kazini tunaifungua yote na mipango ya baadaye ni kuhakikisha kwamba tuwajengee baadhi ya maeneo kwa kiwango cha lami ili hao wananchi waweze kuishi ma mazingira ya kisasa kwa hayo yote mheshimiwa waziri mkuu ni maagizo yenu wewe mheshimiwa makamu wa rais na mheshimiwa rais kwa kweli mimi ni sema Mungu awabariki sana kwa uongozi wenu uliotukuka kwa utu ubinadamu na kuwaheshimisha wananchi hao wa Ngorongoro kupata mazingira bora na ya kisasa. Asante sana mheshimiwa waziri mkuu na jamani Mungu awabariki sana. Asante sana. Kwa hiyo kwenye elimu msiwe na mashaka. Kila shule ya msingi hiyo ziko mbili. Kila shule ya msingi tumetenga darasa moja kwa ajili ya watoto wa chekechea. Yaani hawa nimeona na huyu ameshavaa sare kabisa. Yaani tayari darasa lake limeshaanzishwa. Kwa hiyo ukifika chekechea mnawapeleka shuleni wanakuwa na darasa lao, walimu wanaletwa na wataendelea na kazi hiyo. Kwa hiyo niseme haya maelezo yaliyoelezwa hapa ni yale muhimu ya haraka haraka lakini shughuli nyingi zinafanywa pale. Na mimi leo nikitoka hapa na tangulia huko kwenda kuwasalimia wale walio tangulia msafiri kwa amani kabisa mioyo yenu ikunjuke kustokee mtu akasema jambo ambalo halipo narudia tena isikilizeni serikali yenu usisikilize wengine wapotoshaji narudia tena isikilizeni serikali yenu inayoongozwa na mheshimiwa Samia Suluh Hassan yenye nia ya dhati kabisa 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 Tunajua eneo hili eneo hili wanaolitamani wengi na wengine walikuwa wanatutumia sisi kama vibarua sasa mmesema mwisho acha unio huru sasa ndio mko huru nenda mkakae kwenye nchi yenu viongozi wa serikali tunomsaidia kazi mheshimiwa rais ametuagiza kuwatembelea mara kwa mara tunapofanya ziara maeneo yote kwenda kuwakutana wananchi kuwasikiliza kero zao sasa pale mtakuwa na nafasi ya kusema kero huku mlikuwa mna nafasi ya kusema kero kwa sababu ilikuwa ni eneo lililofungwa kisheria hakuna huduma nyingine kwa hiyo kama ambavyo nimetoa salamu za mheshimiwa Samia Suluh Hassan kama ambavyo nimewapa salamu za Dr. Philip Mpango makamu wa rais niwahakikishie iko siku atawatembelea Kwa kuwa sasa tunaanza safari ya kwenda mimi nisiwe na maneno mengi tutakutana msomera msomera oye msomera oye na mbunge anawasubiri huko anaitwa mheshimiwa kwa gwila mbunge wa handeni ndio mbunge wenu eh vizuri kwa hiyo msiwe na mashaka baada kusema haya mimi sasa niwatakie na madiwani kumbe wamejana wako hapa au wako kule sasa hivi wako hapa sasa hivi nimeambiwa pia kumbe pia hata viongozi wetu wa kisiasa madiwani wamejiandikisha diwani wakata ya 
diwani wakata EAS ameshajiandikisha na, na diwani wa viti maalum na amejiandikisha anaondoka. Kwa hiyo una shida gani? Huko ukienda itaanzishwa kata huko. <laughs> Ukitaka udiwani utaogombea huko huko. Na wapongeza sana hao heshima madiwani. Kiongozi ni lazima uwe mfano. Kiongozi lazima uwe na mawazo mapana ya kuwasaidia wenzio na ndio kwa sababu mlitupa dhamana tuwatumikie tuwatumikie wewe utumishi utumishi uliotukuka utumishi adilifu na utumishi aminifu viongozi hao madiwani ambao tayari wamejiandikisha hao ndio viongozi wa aminifu waelewa ambao watasaidia kuelimisha umma uliowaamini kuwa viongozi wao kwa hiyo mheshimiwa mkuu mkoa najua utaondoka awamu inayokuja wafikishie salamu za mheshimiwa rais atakuwa amefarijika sana atakapomwambia kwamba na madiwani nao wamejiandikisha sana kwa hiyo tuwatakie safari njema na nataka niwe pale niwe na aga hivi ya lazima ni wape baraka jamani za mheshimiwa Samia Suluh Hassan mama Samia oye baada kusema haya mimi nashukuru tuendelee sasa kumaandalizi naona baridi naanza kuja kuja bora tukaingie kwenye gari alafu tuanze safari asante sana kwa kunisikiliza asante sana
Sasa umepaki magari yote ya hili we. Uwone unakosa pesa nyingi sana. Bana we. Ni mazi maisha. Ndiyo nakusanga pesa. Zigitimia. Nizigatie. Mtani. Vipi tena. Si ulipie kwa wamu. Kwenye WhatsApp kupitia Bima Pub. Upate Bima. Kisha uendele na biyashara zako. Upate pesa. Ati mayo marizia kulipia salio la Bima zako zote. Kiru. Mazi nyombo yote ayo kwenye wazapu hii. Kweli mta, hii ayesti yangu hii nilikatia bima kwa malipo ya wamu. Na salio laki, lime isha dianatu. Nirahisi sama. Piga nyota miyamoja amsini nyota, amsina moja reni. Au kwa wazapu kuma neno bima papu kwenda 0764-60-60-66. Usipa kigiali kisa pesa ya bima. I see, tumegalia uchumi. Heli baliki, chukua pesa ukalipa divansi magali ya anze kazi bwana. Bima Pub, urahisi wa maisha.